Hey guys, good afternoon. Thank you very much for joining. Oh, it's very hot today, but it's kind of caluroso uh, sería. Well, guys, welcome to the class. Thank you very much for joining. And today we're going to continue with our session number seven, right? Session number seven. Tomorrow we'll be we'll be here. We'll be finishing, I'm sorry, we'll be finishing week number two of work. And just let me start by passing the attendance. Okay, it's loading. Okay, está cargando Java. Okay, here it is. Today is the 13th. Okay, Alexis Ernesto Flores Castillo. Alexis? Not here. Eh, Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo Efraín. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present teacher. Thank you. Eh, Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present teacher. Thank you. Daniel Jeremías Martínez, perdón, Elsa Roxana Morales Jordán. Eh, present. Thank you, Elsa. Eh, Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Carolina. Esther Beatriz Juárez Torres. Esther Beatriz. Eh, Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. Eh, Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana. No está. Eh, Karen, no, Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Kevin Emanuel. Present. Thank you. Eh, Kevin, no. Ok. Que me va sacando, me está tomando, se, se está tardando un poquito en cargar, por eso es que me sigue apareciendo el mismo nombre. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present teacher. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Presente. Lourdes. Lourdes Michelle Hernández. Excuse me. Eh, Lud Ludivina Mendoza Quinteros. Ludivina. María Verónica Durán Rivera. Present teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Melida del Carmen Rodríguez Ávila. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel García Cruz. Present teacher. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rafael Ernesto. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Rodrigo. Roxana Marcela García Ventura. Present teacher. Thank you. Eh, Roxana Maribel Torres. Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present teacher. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you very much. Well, guys, thank you very much for joining, right? And don't forget uh, to activate your cameras, right? Tienen que activar sus cámaras y activar el, el uh, perdón, tener cuidado ahí con el micrófono, ¿verdad? También eh, tomar en cuenta lo de su nombre, tiene que estar eh, como debe de ser. Eh, don't forget, guys, creo que, bueno, no sé si acá vieron el mensajito, ¿verdad? Dentro de la, de la, Creo que de WhatsApp, no sé. 
a más de alguno pues les han contactado, ¿verdad? Para que sigan trabajando en lo de su plataforma. Recuerden chicos que es vital, ¿verdad? Que ustedes trabajen en la plataforma y entre más adelantados vayan, mejor. Cuando digo entre más adelantados vayan es porque hay temas que se repiten. Por ejemplo, la sección 1, 2 y 3, ¿verdad? En la sección 1, 2 y 3 tenemos prácticamente los, los, eh, los mismos temas, ¿verdad? Siempre con respecto al verbo to be. Entonces, en ese caso, por favor, trate de completarlo. De lo contrario, pues, eh, pues corre el riesgo, ¿verdad? De que eh, la beca, pues, no se siga extendiendo. Entonces, lo importante es que usted siga repasando, que se siga agregando acá con nosotros a las sesiones para que todo pueda salir bien. Acuérdense que esto, esto son como, es un complemento de todo. Eh, su trabajo en la plataforma, que es importantísimo. Su asistencia a las clases. Sus repasos, ¿verdad? Si usted tiene preguntas, anótelas y tráigalas, ¿verdad? Así que eh, me falta solo la cámara de, de, ah, ya está la de Rodrigo, la de Tatiana y me falta la de Mélida, ¿ok? Entonces, eso chicos, nada más recordarles, por favor, que no dejen de conectarse, ¿verdad? Eh, en este caso, pues, el beneficio es para ustedes, ¿verdad? Acuérdense que sus minutos de conexión son importantísimos. Y necesitamos, pues, tener la mayor cantidad de minutos para que ustedes puedan eh, contar, con el, contar con el mayor beneficio de todo esto, que es obtener sus clases, sus clases y la plataforma, ¿ok? Así que we're going to start with the class, ¿verdad? Today is session seven, meaning that we are about to finish our uh, week number two of work, ¿ok? ¿Ok? And then we have today is April 13th, right? So we're getting to the, to the um, middle of the month. Sin que ni para que ya llegamos casi a la mitad del mes que estaba a punto de comenzar antes de la vacación. Así que, no, ya, ya había comenzado, ¿verdad? Sí, ya había. O ya iba a comenzar. I don't remember. Ya va a comenzar, creo yo. Entonces, eh, we're going to uh, start. Remember, this module ends on the 28th. El módulo termina el 28. Así que apurarse, apurarse para que ya estemos listos antes de que el nivel termine. Entonces, um, yesterday we were uh, working with uh, section number three and also we were uh, working with a conversation, right? Are you from Seoul, right? Are you from Seoul? And then uh, we took some of the questions, right? From the, uh, from the conversation and we were working with the structure. Dígame, Leslie. Y Chad, lo que pasa es que le quería preguntar si podemos resolver dos partes de la plataforma. Una es en el 5.13 y la otra es en, la, en el segundo ejercicio del examen final de la sección 5. Vaya, si gusta me los manda porque no tengo un lapicero a la mano. Me los manda aquí al chat y con mucho gusto los resolvemos. Ok, perfecto. Gracias. Anótemelos ahorita, Leslie, por favor. Ok, entonces si ese es el caso, solo déjenme, vamos a dejar cargando aquí la, la plataforma. Give me one second. Ok, muy bien. Uh, so, I was saying, right, we took some of the questions from the conversation and then we were identifying some of the, um, some of the um, elements, right, that we need to make up our sentences. And as I was saying before, I mean, the same topics that we have in section one, they are repeated in section two, and some of them continue in section three, right? And then it says, uh, in this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions, okay? So here, it's kind of where we stop, right? And uh, we were saying, we were talking a little bit about uh, the way you can go ahead and make up your negative sentences, right? That we have three different ways and you decide which is the one that you're going to use. And then for the question form, the most important thing is the way you answer, right? Don't forget to provide a short answer if you're talking, but if you want to provide a complete answer, that's totally fine. And there is, uh, we move to the section on the video where your instructor, right, provides you with a formula or with a pattern so you can make up your sentences negative and questions, right? And there is where we stop. Ahí nos quedamos. And now what we're going to do is that we're going to put into practice a little bit, right, some of the topics 
And for that, try to have your manual by your side. Trate de tener su manual en la mano. Pero si gustan, sí preferiría este, contestar de un solo los, lo que nos ha mandado acá este, Leslie. Solo no sé si ya lo mandó al chat, Leslie. No lo sí, yo lo mandé. Yo lo mandé. No, Leslie, es acá en el chat del... Hay, hay chat, eh, si gusta en la hora de clase, no, no hay problema. O sea, me lo pueden mandar acá porque si no se sobreentiende que eh, tienen preguntas y yo no las contesto. Entonces, quizás mejor acá en, en el chat de... Si usted me quiere pedir un permiso, en el personal. Pero si es algo con respecto a la clase, sí en este de acá. So, si gusta, pon, póngamelo aquí, por favor. Me voy a mover, creo que me dijo... ¿Qué sección me dijo, Leslie? Perdón. El 5.13. 5.13. Ahorita lo estoy escribiendo en el chat. 5.13. Ok, it's loading. Cinco punto tres, twelve, thirteen. It's not a check, right? Okay. It says instructions. What's Mary doing? Listen to the sounds and respond in each numeral. Follow the example. First sound. What's Mary doing? Second sound. What's Mary doing? Third sound. Okay, muy bien. Very good, so let's go ahead and listen. Just let me make sure I'm sharing here. Teacher, el número 8, que es el final, es el que me sale malo. Lo, de, lo demás me sale bien. Todo bien. ¿Y acá qué ha digitado usted? Eh, shopping. She is shopping. Mm -hmm. Bye. Quiero escuchar. Ya le voy a dar clic para que lo escuchen y me avisen si pueden escuchar. Está cargando. Aún. Ahí está. Answer questions about each sound. ¿Escucharon eso? Sí. Bye. One. <coughs> Give me one second. Now, that vocabulary has to do, tiene que ver con lo que está en el manual. Así que, just give me one second. Um, sí, teacher. De hecho, eh, me estaba guiando en el manual y todas las actividades que son en el manual son las que van en el ejercicio. 
-huh. Y ese no me lo agarraba. ¿Pero qué le, qué le dijiste a usted, perdón? Shop, shopping, me dijo, ¿verdad? Ajá, sí. She uh -huh. shopping. Listen to the sounds and the reactions from them today. Dancing, driving, eating dinner, playing tennis, riding a bike, shopping, swimming, watching television. Shopping. Seven. Eight. Qué simple se escucha. She's shopping. Mm -hmm. She is. No, I have no idea. Eso sí la vamos a tener que preguntar. Porque aquí en el manual sí está, ¿verdad? Que dice que ya las ocupamos todas y solo nos queda shopping. She's shopping. Lo voy a preguntar porque esa es la única opción que está disponible, Leslie. Y lo peor es que hoy no traje el lapicero al escritorio. Bueno, just give me one second, solo voy a traer uno. Sorry, guys, es que tengo tres escritorios, no es broma. Cada uno es para cada cosa, entonces en este no tengo lapiceros a veces. Bueno, vamos a ver. Es... Number eight, y el número 5.13. Bueno, voy a ver bueno entonces porque sí está un poco raro. Uh, what's Mary doing? Y aprobó con Mary. Mary. She's going shopping, she's shopping, she's shopping. Mary is shopping. Tampoco sin punto. Sí. No sé. Tal vez sí. De forma contractada, de forma contractada, she's shopping. Ya lo hice también. Aquí están todas las que hice. Ve. Aquí están todas las opciones que ya probé. Así que no, ninguna de esas. Así que voy a preguntar, Leslie, porque I have no idea. Ok. Así de que, don't worry, ya vamos a averiguar. ¿Cuál era el otro que, el otro pregunta que tenía? El otro es en el ejercicio 2, el examen final de la sección 5. Vaya. Es, pero aquí van por números, sería el B. Perdón, aquí van sí. por letras. Ajá, B. Eh, sería el B, sí. Ok. It says, read the answers and write the questions, right? Read the answers. Dice, what's your name? My name is Tim. Are you part, are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. ¿Con cuál es con la que tiene problema? Eh, igual con la última. Okay. Yo le puse, are you from Japan? Y también le puse, no recuerdo qué otra, o are you from, creo que le puse. Pero en este caso le está preguntando por la nacionalidad. Ajá, eh, sí, yo intenté con are you from Japan, porque dice, sí, yo soy japonés y vivo en Tokio. Pero ¿cómo le preguntaría a alguien su nacionalidad directamente? Sería, what are you, you... 
nationality. No. No. En este caso, Where are you from? Where are you from? Le está preguntando, are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Uh -huh. Vamos a probar así, ¿verdad? Tal vez nos, nos la tomamos. Y también recuerdo que uh -huh. le puse, where are you from? Pero ahí de una vez le dice, sí, yo soy japonés. Mm, ok, vamos a ver. Are you Japanese? No la toma. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. No es la opción de abajo. La tiene que poner Ay, sí, perdón, cosas. perdón, perdón. Aquí está. Okay. Ah, pues sí, are you Japanese? ¿Eres japonés? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Es que no le está preguntando en realidad eh, si es de Japón, porque si no él hubiera respondido, yes, I'm from Japan. Pero él le dice, yes, I'm Japanese. Entonces le está preguntando por su nacionalidad. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Mm -hmm. That's why. Okay, teacher, gracias. Vaya, ya sabe. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta con la plataforma? Solo déjeme ver. With the platform. ¿Alguno, ¿Alguno que tenga preguntas? Eh, sí, porque hay que apurarnos ¿verdad? con la plataforma, no vaya a ser que nos agarre la tarde. Solo déjenme regresar a ese de shopping. Tengo una duda. Give me one second. Is it still loading? Bueno, que cargue ahí para mientras. So, any other question, guys, that you may have about the platform or, you know, anything that you would like to know from it? Ok, ya sé por qué se la toma mal. <ríe> es porque no es esa la respuesta. Eh, let me do something. In fine point 13. Es un poquito eh, confuso, but I think I know. I, I think I know the answer. Bear with me. Give me one second. Vaya, Leslie. Fine point 13. Okay, fine point 13. Eh, the sound that we, that we heard, right? I will play it again. Es el último, es number eight. Quiero ver. Ay, está cargando. Give me one second. ¿Están viendo la plataforma o están viendo el, la presentación? Cargando la plataforma, estaba. Bye. Answer questions about each set. Eight. Okay, that sound, <laughs> ese sonido creo que ya no lo escuchamos hoy en día. And that's the reason why you got confused. Por eso se equivocó, creo que se equivocó. No se equivocó, sino que por eso no lo logró identificar. She's using a typewriter, right? I will uh, type it here. Text. Ella está usando una type, oops, type. Writer. ¿Alguien sabe que es una typewriter? Máquina de escribir. Una máquina de escribir. Uh -huh. yes. Entonces, ¿cómo decimos, eh, ¿cómo decimos que ella está usando la máquina de escribir? Using. Pero, ¿cuál es el verbo? Cuando yo digo, ella está haciendo lo que está haciendo. She is working. No. En ese caso sería... She's typing. Muy bien. She's typing. Ella está digitando o usando la máquina, ¿verdad? She's typing. Vamos a ver si es así. Acá. Acá. Okay. 
type es el verbo digitar o cuando usamos una typewriter. ¿verdad? Cuando yo estoy usando el teléfono, yo no digo I am writing a text, yo digo I am typing a text, right? So she's typing, es correcto. Ahí está entonces Leslie. ¿Pudo ver la respuesta? Sí, gracias, teacher. Bueno, ahora sí. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿Questions? No. Ok, very good. Let's continue then. Bueno, Leslie, nada más felicitarla porque prácticamente pues ya llegó hasta el final de la, de la plataforma en la segunda semana. Así que, good job. Ok, buen trabajo. Very good. So let me stop sharing here and I'm going to start sharing the presentation. Okay. So uh, here is where we are. Okay. And it says complete the conversation, right? Complete the conversation. Oh. Nice. Uh, then practice with a partner. Okay. So we got some places there. We got Kyoto in Japan, London. In, in, in the UK or England, right? And Lima in Peru, right? And then um, you have three conversations there. You have the Ninja uh, manual too, right? So the first conversation is between uh, two people, right? And then we're going to complete the answers, okay? So if you want to participate, you can raise your hands, right? Lourdes, Ruth, thank you very much. Veo menos, chicos. Ojalá que los demás pues se unan porque si siguen faltando no van a lograr el, el 80%, lamentablemente. Very good. So let's start with you, Lourdes. Lourdes, can you please help me with uh, the first answer? Tenemos ya la, la, la primerita que dice Hiroshi, are you a Maiko from Japan? ¿Cómo responderíamos ahí, Lourdes? Yes, we are. Yes, we are. Very good. What about the next one, Lourdes? Oh, oh. Oh, are you from Tokyo? Muy bien. Are you from Tokyo? Very good. Let's continue with Ruth. Ruth, can you help me please with this one? No, are not. We are from Kyoto. Okay, very good. Solo acá en la primera me dijo no. Are. Y solo el subject le hace falta. Uh, no, no, we are not. Muy bien, no. En este caso, I am. Porque le pregunta, are you, a él, ¿verdad? Aunque es relativo, fíjese, Ruth. Las, dos, que, las dos son posibles. Yo lo entendía porque decía, sí. tú y Michael. Sí, en ese caso, las dos están correctas. Porque si le preguntaba a él directamente. Porque la verdad es que aquí le tendría que haber preguntado, are you from Tokyo, coma, Michael, right? Y hubiera dicho, no, I'm not. Pero en este caso, no, we are not, también. Sí, tiene razón. Las dos están correctas. Si le pregunta solo a Maiko o si le pregunta por los dos. Correcto. Es correcto. Y luego, we are from Kyoto or yes, I am from Kyoto. Uh -huh. Es correcto. Tiene razón, Ruth. Thank you very much. Luego, William, can you help me please with the next one? Ok. Is Laura from US? Very good. Thank you. Jaime, no bajen mm. la mano, porque si van a seguir participando, ustedes mismos le voy a seguir preguntando. Jaime, the next one, no. No, it's not. ¿Quién? She's from the UK. No, Acá. it's she's not. Repeat it. No, she's not. Ah, ok, hoy sí. No, she's not. Very good. She's from the UK. Excellent. Eh, Daniel, the next one. Eh... Is she from London? Is she from London? Perdón, ahí se me fue dos veces she. Pero is she from London, right? Quiero ver, lo voy a quitar. Pero... Y vamos a arreglar la que Ruth nos dijo. Porque la verdad es que yo creo que, yo considero que ella tiene razón. Sería no, we are. ¿verdad? So, no. Um, We are, we are not. Y lo voy a mover un poquito por acá. Y luego, we are, ¿verdad? We are. Mm. 
Bye, hoy sí. Ya lo quité. Ok, so hoy sí, ahí está. Is she, is she from London, verdad? Ok, muy bien. The next one, let's see. Logurdes, can you help me with the next one, please? Yes. Yes, she is. Yes, she is. Muy bien. Yes, she is. Continue, please, Ruth. Is she from London? Ok, muy bien. No, acá. Acá. But her parents. But her parents were from. Letter B. Sí, letter B. Ya está. Yes, she is. Ah. Ajá. Uh -huh. uh, they are, they are, but her parents are from Italy. They are not from the UK originally. Very good. They're not from the UK originally. Thank you. Uh, William, please. Is Laura's first language Italian? Muy bien. Is Laura's first language Italian? Very good. Uh, Daniel? Hello. No, it is. Uh, not eaten. No, perdón. No, it's not. Uh, it's English. Muy bien. No, it is not. It's English. Uh, Jaime, please. The next one. Uh, are Selena and Carlos from Mexico? Muy bien. Are Selena and Carlos from Mexico? ¿Qué sigue luego, Lourdes? No. No, we are. No, they are. No, they are not, right? No, they're not. Eh, siguiente, Ruth. They are from Brazil. They are from Brazil, right? William? Uh. They are from Brazil too? La pregunta, ahí me está diciendo una oración afirmativa. Usted me dice, they are from ah. Brazil. Mm -hmm. Are they from Brazil too? Are you, right? Are you from Brazil too? Muy bien. ¿Y qué sigue el vago, Jaime? No, I'm not. I'm from Peru. Ok. Very good. I am from Peru. The next one, eh, Daniel, can you please finish the sentences? So, is your first language Spanish? And the answer is? Is. Yes, it is. Yes, it is, right? Okay, thank you very much, guys. So, pretty much, as you can see, it's just to put into practice the use of the negative form and the questions, right? All what you have to do is to pay attention to the um, to the subject, okay? Then it says match the conversation. Oh, but let's do something, hagamos algo. Oops, hagamos algo acá. Okay, so we're going to have some volunteers, right? If you want, I'm going to uh, lower the hands and then some people can raise their hand, right? So who wants to participate? I have three conversations, okay? So we are going to have A and B. Jaime and Lourdes, can you please help me with conversation number one, please? Jaime, you begin. I don't see the conversation, teacher. Oh, which, um, no ve la pantalla, perdón? No. Eh, Tiene el manual con usted. Es la misma que está en sí. el manual. Uh -huh. ¿Qué número? First conversation. First conversation. What topic? Four, five. Eh, no le comprendo, Jaime, perdón. No está aquí. ¿Qué, en topic, la... ¿qué, qué tópico es el que están viendo? Cuatro, cinco, seis, ¿en qué estamos? Seis, seventeen. La Thanks. página del manual, me pregunta. Sí. Vaya, pero lo voy a abrir Ahorita porque lo yo no busco. lo tengo abierto. Ahorita lo busco, no se preocupe. Ahorita lo busco. Oh, bueno, si, si no, Cruz, ayúdeme Teacher. usted. Es page 17. Ya lo tengo. Ajá. Ahorita que me ayude Ruth junto con Jenny. Ruth y Jenny, ayúdenme, please. Hiroshi. Comience, Ruth. Hiroshi, are you and Michael from Japan? 
Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are not from Tokyo. We are from, from Kyoto, right? Kyoto. Okay. <laughs> okay, very good. Ayúdeme, Daniel, con Lourdes. Uh, the next conversation, number two. Daniel, comience usted, por favor. Is Laura from, is Laura from the USA? Yeah, they, pardon. Is Laura from the US? No, she is not. She is from UK. Hey. Is she from London? Yes, she is. But her parents are you from Italy. They are not from the UK or original. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It is English. Ok, thank you very much. Ok, vamos ahora. Jaime, ¿está por acá? Ya abrí el sí, manual sí, sí. en la página 17. Sí, Ajá. sí gracias. You're welcome. And who eh, is going to work with you? Let me see. Eh, Leslie. Leslie is going to work with you. Ok. So you begin, eh, Jaime. Arcelina and Carlos from Mexico? No, they are not. They are they, they are from Brazil. Are you in Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Raya, y lo repetí yo. It, it is. Okay, thank you very much, guys, for your participation. And now we're going to do the matching activity, right? So, very easy, right? Ahorita me están apareciendo un montón de manitas arriba. O las están bajando. Jenny tenía preguntas. No, la dejé levantada cuando participé. Ah, perdón. ¿Lo burdes? Do you have a question? No, tampoco. <laughs> ok. So, let me see. We got a matching activity. Write as match the expressions with the answers. And then you're going to practice with the partner. Ok. So, First, you, number one is already done, okay? It says, are you and your family from Canada? And the answer is letter D, right? No, we're not. We're from Australia. Australia. Australia, right? So we're from Australia. Number two, is your first language English? What is the letter that, that belongs here? Letter C. Correct, right? It's letter, letter C. C, right? No, it's not. It's Japanese. Number three, are you Japanese? What is the answer? Letter E. Letter A. E. Okay, in my case, I have letter E too, right? Yes, we are. We're from Kyoto, right? Is Mr. Ho from Hong Kong? Letter A. Letter A. Okay, very good. No, he's not. He's from Singapore, right? Is your mother from the U.S.? Letter D. Letter B. B. Letter B, Letter right? B. Yes, she is. She's from California, right? She's from California. Very good. Now, at this point, a este punto, there is a section in 3.4, so you can go ahead and check your knowledge, right, with the, the topics that we have already discussed, okay? It says, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress, okay? So, syllable stress, this, well, it's, it's kind of sometimes a little bit uh, complex, right? Pero, es un poco complejo, pero... La ilustración creo que nos va a ayudar a entenderlo muchísimo mejor, ¿ok? So, as you know, in English, we have a syllable stress, ¿verdad? Pues en inglés no tenemos una tilde como la que nosotros tenemos, que podemos dibujarla sobre la palabra, ¿verdad? Entonces, en inglés tenemos algo que se llama stress, que es donde va la mayor fuerza de voz al decir una palabra. So, it says, listen and practice and notice the syllable stress. We got... China, China, Turkey, Turkey, Japan, Japan, Brazil, Brazil, Canada, 
Canada, Mexico, Mexico, Morocco, Morocco, Malaysia, Malaysia. So as you can see, the big ball, there is a big ball here. Hay una bolita que es mucho más grande que las demás. Esa está representando la fuerza de voz, es esta. China, Turkey. So the stress goes in the first syllable. Cada bolita representa una sílaba. So as you can see here, we have two syllables, two syllables, and here we have three. One, two, three. One, two, three. Okay, so here, okay, as you can see, the, the, um, la fuerza de voz, right? The stress goes at the beginning, acá en chai. China, Turkey, right? Now, on, I mean, in the second row, right, we got two examples, Japan and Brazil. Japan, Brazil, right? So the stress goes or falls into the second syllable. And then in the third example, we got three syllables, one, two, and three, and the stress goes at the beginning, Canada. Mexico. Now, ¿por qué es importante ver esto? Porque luego usted tiene una pregunta. ¿Y cómo se pronuncia esto? So, puede hacer referencia al, al, um, al diccionario, ya sea un diccionario eh, que usted tenga en su teléfono, de esos que no se utilizan online, sino que se utilizan offline sin tener datos, ¿verdad? Y eso puede ayudarle mucho a saber cómo pronunciar una palabra. O si de repente yo no sé cómo pronunciar algo, Siempre la mayoría de palabras pues las vamos a encontrar en las plataformas, ¿verdad? En, en cualquier otra plataforma o en cualquier eh, website que nos permita revisar pues como un diccionario, ¿verdad? Y solamente poner atención, ¿verdad? ¿Dónde es que va ese, um, esa fuerza de voz? That's something very important to know. Y luego dice acá, what is the syllable stressing these words, right? Tenemos acá eh, one, two, three, and four, okay? So what about the first one? English, English, where would you put it, um, where, where you put this word? First column, second, third, or fourth? First. First syllable. Probably here, right? Yo la pondría acá, English, English, because it has two syllables, tiene dos sílabas, right? Then Mexican. First. Mexican. First syllable. Are you sure? En la primera Second syllable, second. Ok, Mexican iría acá en la tercera, you see? Porque son tres sílabas. Mexican, Mexican, right? So, acá en las primeras dos columnas van las que tienen solo dos sílabas, ¿verdad? Entonces, Mexican lo podríamos poner acá, porque lleva tres. What about Spanish? Spanish. Spanish. Where would you put it? Three syllables. Three syllables, okay, pero donde la colocarían? Spanish. Abajo de México. Spanish. Mexico. Acá. Pero entonces diríamos Spanish. Spanish. Pero es Spanish. Acá, ¿verdad? Spanish. Spanish, right? And the stress goes in the middle, right? Honduras. 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 The same group? I'm sorry? And the one, group, or? Two, four. Honduras. Honduras. Yeah. Iría abajo de México. No. Yo la pondría acá. Honduras. 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 Honduras, Honduras. Okay, and then Arabic. 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 Where would you put it? Arabic. Abajo de Brasil. Acá, pero si tiene tres, Arabic. Arabic. Abajo de Malasia. Mm -hmm. Arabic, mm -hmm. Morocco, Malaysia, Arabic, muy bien, okay. Chinese, Chinese, 
Chinese. Abajo de México. Probablemente, right? Canada. Mexico. Chinese. Probablemente. Chinese. Chinese. Okay. Korean. 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 Probablemente. Korean. Yo lo pondría acá. Korean. Y Peru. Japan, abajo de Japan. Japan. Brazil. Abajo de Peru. Right. Muy bien. Very good. Excellent. Entonces, prácticamente eso es, chicos, el syllable stress. Identificar dónde va la mayor fuerza de voz para acertar, ¿verdad? En la pronunciación. Acuérdense que no somos native speakers, ¿verdad? Así que nuestra pronunciación siempre va a tener, pues, un, un acento, por decirlo así, ¿verdad? For example, I do have my accent. Yo tengo mi acento, ¿verdad? Meaning that I am not a native speaker, sino que soy un hablante de idioma inglés, pero del Salvador. Entonces, um, that's, not going to be, no, that's not going to change. Lo que tenemos que hacer, que también lo hago yo, ¿verdad? Es pr practicar todos los días para mejorar un poquito más. But that's a never-ending um, task, right? In this class, it says, you will become familiar with the number from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends, okay? Now, with the numbers, guys, um, bueno, ya voy a llegar ahí. Eh, but I always recommend to practice the pronunciation, right? To practice the pronunciation, especially of the first set of numbers from 1 to 20. Well, from 1 to 30, <laughs> okay? Because sometimes eh, they, we struggle a little bit. But let's go ahead and read the conversation first, and then uh, we're going to move to that part, okay? So the conversation is, he's cute, right? He's cute, a very popular phrase nowadays. So I'm going to read the conversation between Emma and Jill, right? And I will let you know, right, uh, who is going to help me here to practice the conversation. So Emma says, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, so I'm going to read it one more time. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family, okay? So do you have questions about the words or a, about the structure? Alguna pregunta? No hay questions? No questions, okay? Perdón, solo estaba viendo el mensaje que nos mandó Flor. Flor les mandó ahí uh, una invitación a conectarse. Sí, chicos, si les están escribiendo es porque algo está pasando. Así que, vaya, una cosa, eh, recuerden que su, su asistencia es medida por los minutos. Por ejemplo, eh, yo ayer, eh, al, bueno, no aquí en esta clase, creo que fue en la, la siguiente, eh, vi que de repente al final habían 27, 25 y luego habían 27 personas. Lamentablemente, si usted ingresa, eso solo le van a contar los tres minutos que usted entró. Si usted entró los 60 minutos, se le van a contar los 60 minutos que usted entró. Si usted entró solo 15 minutos, solo se le van a contar 15 minutos. Así que be careful, ¿verdad? Si en Flor les está escribiendo es porque hay, quizás hay problemitas ahorita con la asistencia. Vaya, chicos, ¿quién quiere participar? Who wants to participate reading the conversation entre Emma and Jill? Muy bien, veamos. Lourdes and Kevin, ayúdenme con eh, ustedes dos primero, ¿ok? Eh, veamos. Usted comienza, Kevin. 
Usted comienza yeah. y luego continúa lo burdes. Uh -huh. Who's that? Wow, he's cute. What, what's his name? Oh, how, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. ¿Qué se hizo, Lourdes? Eh, creo que se mutó. Te ha silenciado, Lourdes. Uh, yes, sí. And who's Doris Marcy? And who's that? My sister's son. She is only her. She is the baby of the family. Hmm, the baby of the family, she says. Thank you very much, okay? Thank you, guys. Yo, a lo lejos lograba escuchar a Lourdes. I'm sorry, ¿ok? Luego sigamos, este, Jaime en Roxana, ¿ok? En, you begin, Roxana. Usted comienza. Who's my brother? Wow, he's cute. What? His name? James. We call him Jim. Wow. How old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Thank you very much, ok. Si ya participaron, solo bajen la manita para poder yo hacer la cuenta quien me falta. Eh, vaya, vamos ahora con eh, Jenny y Daniel. Ok, usted comienza, Jenny. Who, who is what? what? That, who's that? Who's that? Mm -hmm. He is my brother. Wow, he is cute. What is name? James. We call uh, him Jim. Oh, ho, ho. Is he? He is 21 years old. What he like? It bear is nice. Yes, he is. And he is very smart too. And uh, how that? My sister Tammy. She is, she is only 12. She is the baby of the family. Thank you very much. And who's that, right? Who's that? Who's that? Very good. Thank you, guys. Solo bajen la manita si ya participaron. Luego, Ruth y William. ¿Usted comienza, Ruth? Who's that? He is my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She is the baby of the family. Very good. Excellent, guys. Thank you very much, okay? Y creo que, bueno, ya no hay nadie más, ¿verdad? Thank you very much. Now, let's go ahead and take a look at the numbers, okay? Because actually, Within the conversation, they are talking about age, right? So whenever I would say, whenever we are uh, providing our age, right, we have to use the verb be. Usamos verb be, no usamos el verbo have, okay? Don't get confused, okay? So we got the number, sin activar los micrófonos, no se preocupe, no tiene que activarlo, just for yourself, para usted. I'm going to read them, y usted lea los allá, ¿verdad? Entonces tenemos 11, right? 11, then 12, 12, 13, 13, 14, 14, 16, 16, 17, 17, 18, 
18, 19, right? 19, 20. Now, come on, this is 13 hasta 19. The stress goes at the end, okay? Toda la fuerza de voz para el final. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. And then we got 20. Now, you can say 20 or solo 20. 20 or 20, both are okay, right? And then 21 or 21, 22, 23, 24, 25, 26, etc. Cuando yo llego ya en la decena, solo le voy agregando los números, right? Luego tengo 30, 30 or 30, right? 30 or 30, right? And then 31, 32, 33, 34, 30. Then I got 40, right? 41, 42, 43, 44, etc. 50, right? 50, 51, 52, etc. Then 60, 70 or 70, right? 80 or 80, right? 80, 90, okay? This is all of the, of the numbers here. They, all what you have to do is to add the, the number, right? So 40, 41, 42, 43. 80, 81, 82, 83. Luego tenemos 100, right? 101. Cuando usted ve acá que ya llegamos al 100, I, el end es opcional. 101, 102, 103, or 101, 102, and 103, okay? Now, take a look in here, okay, into the pronunciation. Como les decía, cuando tenemos acá, por ejemplo, 13, 14, 15, 16, the stress goes at the end. Siempre el estrés va, o la fuerza de voz, ¿verdad? No el estrés que tengo acá, no, ¿verdad? La fuerza de voz va exactamente ahí, right? En la última sílaba. Pero es lo contrario con el otro número que es familiar, ¿verdad? En este caso, 13, 30, 30. It goes at the beginning. Let me get the pointer here. Acá. Acá. Entonces, acá, at the end, here, 30, at the beginning, right? 14, 40, come on, al principio, 40, and then 15, 50, 50, 16, 60, right? This is, just don't forget the stress goes um, uh, the other way around, con el otro número, okay? And, well, uh, pretty much that's going to be part of the information that I brought. Now, for this, this section specifically, esta es la parte ya 3.9, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar la sección en el sentido de que ya mañana es miércoles y ya mañana le dedicamos tiempo solo a lo que nos falta y al midterm exam. Now, in the grammar focus, we're going to talk a little bit about the questions, right, that we have acá in this conversation, right? So in this conversation, we have some questions, so we're going to put them into practice here. Pero eso lo vamos a hacer mañana. For now, okay, give me one second, I'm going to stop sharing. Uh, for now, what I'm going to do is that I'm going to pass the attendance list. Don't forget to activate your cameras. Me falta la de Carolina y la de Mérida. Okay. Uh, veamos. Igual para mañana, chicos, si hay preguntas de la plataforma, avísenme, por favor. Avísenme y yo con mucho gusto, la, yo con mucho gusto las contesto. Se traigan las preguntas. No hay problema. Okay. Thank you very much. Let me see. Bueno, solo la, la cámara de Mérida no salió. Es que nos toman foto. <ríe> Vaya, chicos. Eh, voy a abrir la attendance. Give me one second. La casa. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo. No está. Eh, Caroli, Carlos, perdón, Carlos Aldulfo Vázquez Ramírez. Carlos, eh, Carolina. Present, teacher. Gracias, Carolina Yamilez Márquez de Barrientos. Present, teacher. Thank you. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. 
Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa Roxana. Espérenme. Present teacher. ¿Quién dijo que... present? Daniel, Daniel Germán. Ah, ok. Que... Ahorita voy, pero entonces solo voy a continuar con la presentación. Y voy a pasarla con Ana. Present. ¿Quién dijo present? Elsa Roxana. Thank you, Elsa. Uh, Esther Beatriz Juárez Torres. Esther Beatriz. Hoy no está. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Eh, Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela no está. Jenny Saray Cruz Durán. Present. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present. Teacher. Thank you. Karen, dígame. Eh, fíjese que en el inicio de la clase no me mencionó. No, pero quizás usted entró cuando ya lo había mencionado, pero igual, si ahorita me ha, me ha contestado, le queda grabada su asistencia. Y acuérdese que sus minutos quedan grabados en la, en la conferencia, así que tú no worry at all. Okay, gracias. Bueno, este, Karen Tatiana García Murillo. Ya, ¿verdad? Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Eh, sí, martes, hoy 13. Ajá. Este, Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Liliana Elizabeth Enrique Elías. Present teacher. Thank you, Lourdes Michelle Hernández. Thank you. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. Eh, María Verónica Durán Rivera. Present teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. No está Marvin. Mélida del Carmen Rodríguez Águila. Present teacher. Thank you, Miguel Ángel García Cruz. Present teacher. Thank you, Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rafael Ernesto. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Present. Thank you, Roxana Maribel Torres. No está. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Sandra, ¿no está? Stephanie Natalia Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Y William Ernesto Hernández Panameño. Present. Well, thank you very much, guys. Okay, so tomorrow we're going to continue. Mañana terminamos la semana 2. Jueves comenzamos la semana 3. Cualquier pregunta, tráiganla, por favor. Anótela, así como lo han traído los otros compañeros, que ha sido excelente, y aquí los contestamos. Okay, so thank you very much for joining, and I'll see you tomorrow, okay? Thank you, Thank you, Bye. Thank you, Bye. 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 Bye.